perintah yang pertama kali turun kepada Nabi yang mulia adalah ikhro, bacalah ini bukti yang sangat kuat bahwa umat ini adalah umat yang membaca umat ini adalah umat yang diinginkan oleh Allah kecerdasannya Islam bukan umat yang jahil kaum muslimin bukan umat yang bodoh mereka umat yang membaca dan kita tahu membaca itu merupakan perkara yang sangat penting diantara cara untuk meraih ilmu bahkan dia merupakan cara yang paling besar dan paling kuat untuk seorang bisa meraih ilmu banyak orang kafir mengatakan membaca adalah jendela dunia siapa yang ingin tahu tentang dunia maka membaca bacalah ternyata Allah turunkan ayat pertama kali bacalah maka ketika kita tidak membaca berarti kitalah orang yang pertama kali melanggar ayat itu kita belum menjadi orang muslim yang baik tidak seperti yang Allah inginkan Alhamdulillah kita tidak buta huruf Indonesia sudah bebas buta huruf bisa membaca tapi adakah orang yang mau membaca ketahuilah saudara sekalian membaca adalah ibadah dari mana kita tahu dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala seandainya itu bukan ibadah tentu Allah tidak akan merintahkan setiap yang Allah perintahkan pasti Allah ridhoi dan setiap yang Allah ridhoi pasti pasti itu adalah ibadah karena ibadah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi berarti membaca adalah ibadah membaca adalah ibadah ayat pertama kali turun ikro kurang motivasi bagaimana kita itu ayat pertama kali turun bacalah dan kitab suci kita namanya Al-Quran diambil dari kata kiro'ah artinya bacaan jadi Al-Quran ini adalah bacaan kalau kita tidak mau membaca kita bukanlah umat muslim yang baik kita akan banyak ketinggalan dalam segala hal membaca adalah sarana untuk kemajuan seseorang untuk ketinggian derajat seseorang karena tingginya derajat seseorang si Allah sangat bergantung dengan ilmu dan ilmu diantaranya diraih dengan membaca bacalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis tapi turun ayat ikro bacalah beliau pun mengatakan ma Nabi Kori saya tidak bisa membaca Jibril mengulangi lagi ikro bacalah ma Nabi Kori saya tidak bisa membaca ikro bacalah ini pelajaran besar bagi kita Nabi kita yang mulia yang memang ummi dan hikmahnya besar dibalik keumian beliau agar tidak terbukti tuduhan orang-orang kafir orang-orang ahli kitab yang mengatakan Muhammad hanya nyontek kitab-kitab dulu iya kalau bisa baca bisa nyontek beliau tidak bisa baca ini hikmah besar dibalik kenapa Nabi kita nggak bisa baca tapi tetap ikro ayat itu turun itu artinya pelajaran buat kita semuanya sabab pelajaran itu diambil dari keumuman lafad bukan dari kekhususan sebab turunnya ayat memang turun ayat itu kepada nabi yang gak bisa membaca tapi pelajarannya untuk kita semuanya kita wajib membaca kita wajib membaca kaum muslimin azan ya Allah wa yakum tidaklah suatu bangsa menjadi bangsa yang menguasai dunia kecuali mereka adalah orang-orang yang ahli membaca tidaklah orang-orang tokoh-tokoh manapun yang hebat dari ilmu pengetahuan apapun kecuali mereka adalah orang yang ahli membaca Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau ulama muda tapi karyanya luar biasa beliau ahli membaca sejak dini, sejak kecil sampai orang tuanya heran Imam An-Nawawi kalau diajak main oleh kawan-kawannya dia nggak mau, harus dipaksa diseret dari kamarnya dia lebih memilih membaca di kamar, masih kecil diseret dipaksa oleh kawannya baru bermain kalau sudah bermain, kawannya lengah dia balik lagi, membaca lagi, sembunyi calon ulama tidak bisa menjadi ulama kalau tidak membaca bahkan saya soleh al-usaih mengatakan seorang penuntut ilmu yang menyediakan waktu hanya 5 jam setiap hari untuk membaca tidak akan pernah menjadi ulama harus lebih dari itu bacalah 